ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ത്രീ ടയർ ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ റിസ്ക് ആണ് നമുക്ക് ഈ ത്രീ ടയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ വെക്കുന്ന കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ കേക്കുകൾ എല്ലാം കേക്ക് ബോർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ചിലരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു മുകളിൽ വെക്കുന്ന കേക്കിന് കേക്ക് ബോർഡ് വെക്കണ്ടേ എന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാ കേക്കിനും കേക്ക് ബോർഡ് വെക്കണം കേക്ക് ബോർഡ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കേക്കും അത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്നര കെ ജിൻ്റെ കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കെ ജിൻ്റെ ഒരു കേക്കും ഒരു കെ ജിൻ്റെ ഒരു കേക്കും അര കെ ജിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് അങ്ങനെ മൂന്ന് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം എനേബിൾ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് കെ ജിൻ്റെ കേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന കേക്കിന് കേക്ക് ബോർഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഐസിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര എന്നുള്ള അളവ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് ആണോ ആ അളവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുതുകളിൽ വെക്കുന്ന കേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ബോർഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് നൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൈഫ് എടുത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ നൈഫ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം രണ്ട് നൈഫും എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേക്കിന് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക അളവ് എടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിക്ക് പാകത്തിന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര അളവാണോ ആ അളവിന് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ബോർഡ് അളകി പോവും അളകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കേക്ക് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു നൈഫ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ നൈഫ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് മൂന്ന് കേക്കും ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഫ്ലവറാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റം വരുത്താട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വർക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ യെല്ലോ കളറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലവർ വരയ്ക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫ്ലവർ തന്നെയാണിത് ക്രീമിൽ കളർ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ലിക്വിഡ് കളറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ചിലരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്രീമിൽ കളർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്
ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത്ര തന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ത്രീ ടയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഈ കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം വേണ്ടവർ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ഫ്ലവർ വരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ കൊണ്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കളറും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ സ്റ്റാറുള്ള ആ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് വൈറ്റ് കളർ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കവർ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ ഫസ്റ്റിലെ കേക്കിന് മാത്രമേ ഞാൻ പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി മുകളിലുള്ള ഫ്ലവറിന് എല്ലാ ഫ്ലവറിനും ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കേക്കിൻ്റെത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അഞ്ച് കെ ജിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് മൂന്ന് കെ ജിൻ്റെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡോൾ കേക്ക് ജെൽ കേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയസും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ പണി ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക കേക്കിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് റീപ്ലൈ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്